Hi friends, this is Shemi Mohammedan and you're watching Comcom Common Commerce. In the number business in the class on the combo the plus one business studies. Kanya Isha number chapter two forms of business organization start chair with chair. Number one, you pilot the original business of the world, sole proprietorship, Hindu undivided family, HUF in the world, other than a partnership in the world. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് എന്താണ് സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു അതാണ് സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് അയാൾ മാത്രമായിരിക്കും അയാളുടെ ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു കടയാവാം ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനോ മീൻസ് എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അയാൾ മാത്രമായിരിക്കും ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ആരും കത്തോളം നടത്തില്ല അതാണ് സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർ ഞാനൊരു സിനിമയുടെ ഉദാഹരണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രൊപ്പറേറ്റേഴ്സ് കമ്മത്ത് ആൻഡ് കമ്മത്ത് ഉടമസ്ഥർ എന്നാണ് സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഉടമസ്ഥ ഒറ്റ ഉടമസ്ഥനേ ഉള്ളൂ അതാണ് സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്തൊക്കെയാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് ഇനിയും ഈ ചാനല് കാണാത്തവർക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് വണ് കോമേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കും ഇതെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡീമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് അതിന്റെ നല്ല വശങ്ങൾ സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പിന്റെ നല്ല വശങ്ങളും ദൂഷ്യ വശങ്ങളും എല്ലാത്തിനും നല്ല ചീത്ത ഉണ്ടാവില്ല എന്ത് കാര്യത്തിനായാലും അതിനൊരു നല്ല വശം ഉണ്ടാവും ചീത്ത വശം ഉണ്ടാവും വശം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓരോ ബിസിനസ് ഫോംസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനും അതിനും മെറിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഡീമെറിറ്റ്സും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കാതെ അധികം ലെങ്തി ആവാതെ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മെറിറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇത് പോയിന്റ് ആണ് ഓരോ പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് മീൻസ് ഒരു പോയിന്റ് ഫസ്റ്റ് എഴുതുക ഈ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ക്യൂബ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്നാണ് മെറിറ്റ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് എഴുതുന്ന പോയിന്റ് എങ്കിൽ ആ പോയിന്റ് എഴുതുക ക്യൂബ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്നിട്ട് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസിയർ അത് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ടിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോയിന്റ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാനും പറ്റും സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ ബൈഹെഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എക്സാമിന് വേണ്ടിയെങ്കിലും എന്നിട്ട് കണ്ടന്റ് മനസ്സിലാക്കുക ഈ പോയിന്റ് ബേസ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ക്യൂക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഈസ് പോസിബിൾ ശരിയാണ് ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു കാലാവർത്തിയാണ് അയാൾക്ക് എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കണമെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റും ആരോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ആരെയും ബോധിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല അയാൾക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് മറിച്ച് കമ്പനി വല്ല ആണെങ്കിലോ അവിടെ മീറ്റിംഗ് കൂടി പലതരത്തിലുള്ള ഡിസ്കഷൻ നടത്തി അതിന് ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായം തേടി ഇതൊക്കെ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം അത് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കുന്ന പ്രൊസീജിയർ ആണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ക്യൂക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അതായത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഏതാണ് സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് സോറി സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് നമ്മൾ ഏതിനെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർ സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് ഓക്കെ ക്യൂക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇസ് പോസിബിൾ അടുത്ത കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ വളരെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഇപ്പം ഒരു നമ്മൾ വേറെ ആരെയും ഒരു ഡിസിഷൻ പറഞ്ഞു ബോധിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സോ എന്ത് ഡിസിഷൻ എടുത്താലും അതൊരു കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് വളരെ പുറത്ത് ആരോടും രഹസ്യം പരസ്യമാക്കി പറയേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല സോ എന്ത് ഡിസിഷൻ എടുത്താലും എന്ത് പ്രോസസ് നടത്തിയാലും അതിന് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രഹസ്യ
sense of accomplishment ana adutha point nu parayunnu adana ayal thanne oru aathma samprutti undavu aa owner than thanne ottekku oru kaaryam cheyunu endu risk vannal eight edukkan thayaravunu means business endu kaaryangalilalum oru decision edukkan pattunnundu adu correct correct aayta work out cheyan pattunnundengil ayal kaayal thayulla oru confidence koodu so angane ayal ka business nadathikkondu pogan valare kaalathukku nadathikkondu pogan pattiya so they he will attain a self accomplishment or a atma santrupti nedi edukku okay adana sole proprietorship kondulla or benefit nu parayunnu or kadana ivda kadana karangu nokku edu samayathana kottunu nu parayunnilla okay is adutha point nu parayunnu is a formation and cause namukku ellarkkum ariyunna karyam ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുക ഒരു സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അധികം പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒന്നും വേണ്ടി എടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ലൈസൻസിങ്ങിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വരുന്നതാണെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് ഫോർമാലിറ്റീസ് വരുമെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ എനിക്ക് നാളെ തുടങ്ങിയാണ് നാളെ ഒരു മലക്കറി കട തുടങ്ങണമെന്ന് ഒരു പ്ലാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് അതിന് പറ്റിയ സ്ഥലമുണ്ട് ഒരു കല നടത്താനുള്ളത് സോ അതിന് ഈ മലക്കറി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ മാത്രം നമുക്ക് കണ്ടെത്തിയാൽ മതി അത് തുടങ്ങാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് സോ അതാണ് പറയുന്നത് ഈസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തുടങ്ങാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് നാളെ തൊട്ട് കടകൾ വേണ്ട ഈ കട ഇനി നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ ശരിയില്ല വേറെ ആരെയും ബോധിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ഡിസിഷൻ ബോധിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആ കട നിർത്തി പോവാം എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസൗകര്യം വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് നിർത്തണമെന്ന് തോന്നിയാൽ നിർത്താം മറിച്ച് വല്ല കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അതിന് ഒരുപാട് ഫോർമാലിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് പാർട്ണർഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ പാർട്ണർസിനെ ആ സമ്മതമാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകണം അതൊക്കെ ഫർദറായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ മെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു നേട്ട മീൻസ് ഒരു നല്ല വശമാണ് ഇതിന്റെ എന്താണ് ക്യുക്ക് ഡെസിഷൻ മേക്കും വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് ഡെസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാ എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആയാലും അതിന് രഹസ്യാത്മകം നിലനിർത്താൻ പറ്റും ഡയറക്റ്റ് ഇൻസെന്റീവ്സ് എന്ത് ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടായാലും അത് പ്രോപ്പറേറ്ററിനായിരിക്കും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് സെൻസ് ഓഫ് അക്കോമ്പ്ലിഷ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും അയാൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു ആത്മസംതൃപ്തി ഉണ്ടാവും ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു ആത്മസംതൃപ്തി ഉണ്ടാവും ഈസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ക്ലോസ് അത് തുടങ്ങാനും വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അവസാനിപ്പിക്കാനും വളരെ അധികം എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഡിമെറിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് അതായത് എന്താ പറയാ സ്രോതസ് ഒരു സ്രോതസ് ഒരു ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ഒരു റിസോഴ്സ് വേണം സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ ഉദാഹരണം പറയാം അയാൾ ഒരു ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോവാണ് ഒരു ചെറിയ ബിസിനസ് ഒരു ഷോപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോവാണ് സോ അവിടെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് കാണത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു സേവിങ്സിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ലോണിൽ നിന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് കാണത്തുള്ളൂ അത് ഒരു ബിസിനസിന്റെ ഈ സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പിന്റെ ഡ്രോബാക്ക് ആണ് കാരണം അയാൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് വേറെ ആരും കൂടെ ഇല്ല മീൻസ് വേറെ ഒരു ഓണർഷിപ്പും ഇല്ല ഒറ്റയ്ക്കാണ് അയാൾ ആ ഓണർഷിപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരിലും അങ്ങനെ ആവണം എന്നല്ല പക്ഷെ ഭൂരിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്നാക്കിലെ ഒരു സാമ്പത്തിക ഒരു മൊത്തത്തിൽ കണക്കെടുത്താൽ ഒരു എന്താ പറയാ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റ് സെവന്റി പെർസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഒരു എന്താ പറയാ സാമ്പത്തിക നിരക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ അത് അൺലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ലൈഫ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് കൺസേൺ ഒരു ബിസിനസ് ഈ ബിസിനസ് ഇത്ര കാലം തന്നെ നിലനിന്ന് പോകുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ചിലപ്പോ ഈ ചുറ്റുമുള്ള മാർക്കറ്റിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ പ്രൊഡക്ട് മാർക്കറ്റിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പല ഫാക്ടേഴ്സ് അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് നഷ്ടം ഉണ്ടായെന്ന് വരാം കാരണം ഞാൻ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സ് അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ ബിസിനസ് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കാലം കൊണ്ട് നിന്നെന്ന് വരാം ചിലപ്പോൾ അത്രത്തോളം ഹാർഡ് വർക്ക് എടുത്ത് വളരെ കാലം നിന്നെന്നും വരാം സോ അതാണ് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ലൈഫ് ഫോർ എ ബിസിനസ് കൺസേൺ മിക്കവാറും ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് മാത്രമേ കാണാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ ഉണ്
വളരെയധികം സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പരാജീനതകൾ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ഇനി ലിമിറ്റഡ് മാനേജ്മെന്റ് ലയബിലിറ്റി ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ സെൻസ് ഓഫ് അക്കോംപ്ലിഷ്മെന്റ് അയാൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു സെൻസ് ഓഫ് അക്കോംപ്ലിഷ്മെന്റ് ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം എന്താ പറയാ ഒരാൾ ഒരു ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ബിസിനസ് അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകും സെയിൽസ് ഉണ്ടാകും പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എല്ലായിടത്തും ഒരു എന്താ പറയാ നേതൃത്വം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മീൻസ് ഒരാൾ ഇപ്പം ആ ഓണർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലായിരിക്കും ഭയങ്കര എഫിഷ്യൻസ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അങ്ങനെ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അതൊരു മാനേജീരിയൽ ഇന്നബിലിറ്റി ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ലിമിറ്റഡ് മാനേജർ ലെബിലിറ്റി ഇന്നബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിമിറ്റഡ് മാനേജർ ലെബിലിറ്റി എല്ലാം കൺട്രോൾ കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ചിലപ്പോൾ മിക്ക സാഹചര്യങ്ങളിലും പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല അവിടെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഡ്രോബാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മനസ്സിലായത് എന്തൊക്കെയാണ് ക്യൂക്ക് ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് മെറിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ക്യൂക്ക് ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻസെന്റീവ്സ് സെൻസ് ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ ഈസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ഫോസ്റ്റർ ഡീമറിസ് എന്തൊക്കെയാണ് ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് അവിടെ സ്രോതസ് സാമ്പത്തികമായുള്ള സ്രോതസ് ഒക്കെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും ചുരുങ്ങിയതായിരിക്കും ഓക്കെ ലിമിറ്റഡ് ലൈഫ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് കൺസേൺ ചിലപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ് നിലനിന്ന് പോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറച്ച് കാലങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പരിമിതമായുള്ള കാലങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കാം അൺലിമിറ്റഡ് ലൈബിലിറ്റി വളരെയധികം ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടാവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഇയാൾ ഒറ്റയ്ക്കൊരു ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനുണ്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒപ്പി കുറെ സമ്പത്ത് ഒപ്പിച്ച് അവിടെ നിന്ന് എവിടെ നിന്നൊക്കെ ക്യാപിറ്റൽ ഒപ്പിച്ചൊക്കെ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്തെങ്കിലും ലോസോ നഷ്ടം എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അത് പേഴ്സണൽ ലൈഫിന് വരെ ബാധിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഈ വ്യക്തി ബിസിനസ്സും വ്യക്തിയും വേറെ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ ബിസിനസ് ആ വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിന് തന്നെ ബാധിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് വരും ലിമിറ്റഡ് മാനേജ് ലൈബിലിറ്റി എല്ലാ തരത്തിലും ബിസിനസ്സും ആക്ടിവിറ്റീസ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോഴും മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല സോ അവിടെ ഒരു മാനേജീരിയൽ ഇന്നബിലിറ്റി ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് മെറിറ്റ്സും ഡീമെറിറ്റ്സും എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന്റെ ആണ് സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് ഇല്ല സോ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർഷിപ്പിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി എച്ച് യു എഫ് ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലിയെ പറ്റിയായിരിക്കും അതിന്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സും ഡീമെറിറ്റ്സും മെറിറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ വരും വരും ക്ലാസ്സുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറെ ആൾക്കാരിലേക്കും ഇതെത്തിക്കുക ആവശ്യമുള്ളവരിൽ എത്തിക്കുക സോ താങ്ക് യു